大家好，欢迎来到佛禅，感谢您的订阅与点赞支持。今天要与大家分享的是，农历七月十分危险，风水大师警告：有三种颜色的衣服千万别穿，否则可能会导致全家遭遇不幸，所有人都要格外注意。一起来听，在古时候，多数人都坚信鬼神的存在，传说中。那些正常死亡的人可以投胎转世，而那些罪孽深重、意外横死的人，死后会变成孤魂野鬼，大庙不收，小庙不留。这些无主孤魂在人间游荡，有些恶鬼还会趁机骚扰活人，致使人们遭遇凶险意外而丧命。因此，每年的这个时候，意外死亡的人往往被认为是被鬼抓走了。所以，农历七月也被称为鬼月，鬼月的禁忌众多。接下来，我们一起了解一下鬼月需要注意的事项以及相关禁忌。一、七月冤魂厉鬼游荡，夜晚野外阴气重。据说，每年从七月初一开始，阎王就会下令打开地狱之门，让那些中年受苦受难。禁锢在地狱的冤魂厉鬼走出地狱，获得短期的游荡机会，享受人间血食，直到七月二十九日才关上鬼门。人们认为这个月不吉利，既不嫁娶，也不搬家。为了让阴阳两界的人鬼都平安，自古以来就有在七月进行社教普渡的习俗。民间在七月鬼月的第一天、第二天。第十五天和最后一天都会进行拜祭。鬼月的禁忌很多，比如不穿戴有自己名字的衣服，不拍别人肩膀，不吹口哨。小孩、老人、体弱者夜晚不外出等等。二，希望众鬼早日脱离地狱之苦，不再骚扰人间活人。人们举行普渡礼，一方面是为了让这些鬼魂。早日脱离地狱之苦，另一方面是希望他们不再骚扰世间活人，所以每年七月，除了进行普渡仪式外，还会在路旁多烧些冥纸，以广结善缘。三、鬼月四天祭拜普渡风俗。鬼月的第一天，即七月初一，是私宅开地门的日子，需要进行祭拜。这一天，鬼门初开，诸鬼来到凡间。就像是放暑假一样，祭拜有大祭和小祭之分。大祭是做一桌丰盛的菜肴，小祭则是简单地买点水果饼干。无论如何，都是表达一份敬意。鬼月的第二天，即七月初二，是公共场所开地门的日子。商号、衙门等单位的祭拜比私宅晚一天。祭拜的目的是为了让这个月平安度过，避免发生灵异事件。鬼月的第十五天，即七月十五日是中元节，也就是鬼节。按照民俗，应当祭祖。民间普遍会进行祭祀鬼魂的活动，凡有心丧的人家要上新坟，而一般在地方上都要祭祀孤魂野鬼，所以这是以祀鬼为中心的节日。是民间最大的祭祀节日之一，也是鬼门打开的日子。此时阴气最重，所以当晚最好不要上街。这一天的黑夜，也就是清晨和深夜时分，是鬼魂的大聚会，阴气最盛。同样的道理，第二天即七月十六日，要在公共场所进行祭祀。鬼月的最后一日。即八月初一之前的一日，叫做关帝门。这一天是众鬼放完假期，重新回到地狱的日子。我们要善始善终，在这一天也要进行祭祀，以确保剩下的日子平安。如果当年有开地门祭祀，这天就不能不祭；如果当年没有开地门，这天就不用祭祀。鬼月设有普渡节。各家按照私宅片区划分，按照前人传下来的祭祀日子设宴，普度众生。道光年间的《金文志》卷十五记载，七月说出一日起
，特设严僧道舍，叫做盂兰会，俗名普渡，以祭无主鬼礼，设公祭，各家另有私祭，已经没有了公祭，家家户户都在做私祭的同时，也在分担公祭的义务。这一次祭祀完全是出于善意，因为沦为鬼道的人，乃是因为前世犯了恶念。今世在轨道中受难受罚，刀山火海以赎罪愆，更有沦为恶鬼者，喉咙狭窄如针，无法饮食，又有孤魂野鬼，中元节无人祭祀，寂寞凄凉。所以，对于为人道的我们，不能只想着自己快活，还需要奉献爱心。如是，则善道不灭，亦可感化其属，劝其向善。早日超脱苦海。四鬼月的民俗禁忌很多，大家一定要注意。在鬼月，还需要注意一些禁忌，例如避免带红绳、铃铛、风铃等招鬼物，尽量避免出门。若遇到鬼压身、鬼打墙等灵异事件，不要慌张，集中一切注意力，睁开眼睛。除此之外，还有以下禁忌需要记住。一，不宜在床边挂风铃，风铃容易招来好兄弟，而睡觉的时候是最容易被入侵的时刻。二，八字轻的人千万不要夜游，否则只会自找麻烦。三，忌乱踩冥纸，非特定场合不要烧冥纸，冥纸是烧给好兄弟的，金纸是烧给神的，烧冥纸只会招来更多的好兄弟。四。不能偷吃祭品，这些是属于好兄弟的食物，未经他们同意就动用，只会给自己招来难以解决的厄运。五，不能晚上晒衣服，当好兄弟觉得你的衣服好看，就会进去穿，顺便在衣服上留下它的味道。六，夜游的时候千万不要叫出名字，尽量都以代号相称，以免被好兄弟记住你的名字。七不能游泳，此时好兄弟会和你玩鬼抬脚的游戏，一不小心命就被抬走了。八，切忌乱看好兄弟喜欢躲起来吓人，万一乱看被吓到了，就是他们入侵你最好的时候。九不能熬夜，熬夜人气最虚的时候是在深夜，鬼气最旺的时候也是在深夜，尤其是中元节这一天。最好不要熬夜，因为那时人的元气会比较弱，不利之下，最好早点休息为好。十，别轻易回头。当这一天走在荒郊野外或人烟稀少的地方时，觉得有人叫你不要轻易回头，那可能是好兄弟。除了以上十种禁忌之外，在鬼月还需要重点注意个人的服饰穿着。五。鬼月禁忌服装需注意。农历七月，俗称鬼月，忌讳特别多。穿着方面的禁忌，万万不能触犯。关于鬼月的禁忌服装，要学会正确的趋吉避凶，以保安康。据报道，一直以来相传，穿红衣死的人会化作厉鬼，特别凶猛。所以，坊间传闻鬼街穿此颜色的人，容易被其他力量强大的阴魂误会你也是鬼魂，或是招来鬼差的追捕。另外，最大的问题是有可能在半夜的街上吓到人。一，白色的衣服不可穿。在我们的心目中，白色代表问丧的象征，例如丧礼时奔丧的人，全身上下均是白衣、白裤。白鞋，所以白色也是一个不祥的意思。除了白色之外，其实麻色也就是所谓的米白色，同样不宜多用。二，黑色的衣服不可穿。在某些地区的传统社会观念里，黑色会带有不祥及灾难，因此，对于一些能看到身体上灵光的人来说，黑色是最令他们不安及恐惧的颜色。所以，如果在鬼节，尤其是晚间，若从头到脚，甚至内衣裤都是黑色的话，极有可能在街上沾上阴极能源，令自己行衰运，甚至大病一场。三
，深绿色的衣服不可穿。对一些有阴阳眼的人来说，鬼魂中的摄青鬼或是运气比较不好的人，身上都会有深绿色的光，所以。七月节间，如果穿深绿色的人，有机会被误会是摄青鬼附身，令其他阴灵都一同依附在身上，是主有机会更加倒霉，所以也应尽量避免。四，黑白相间的衣服不宜穿。有些人相信七月鬼节会有很多色魔在徘徊，并且他们是专门寻找衣着暴露的女性。尤其一些路间的女性，色鬼们会有方法引其他人去拍熄事主两间的两把火，去吸着女性的精气及香气，以满足自己的欲念。然而，现在有很多年轻人喜欢穿一些有破洞的服装，其实这在鬼月期间是不应该的，因为有些游魂没有人烧衣服给他们，因此。他们会穿破衣来阳间抢劫上不时的衣着贡品。如果你穿这些服饰，有机会让这些游魂误会你是他们的同类，前来争食。此外，农历七月份一定要多念大成经典，净化周围磁场和环境。一个人三天不念经，鬼神就会住到他体内去；一个房间三天不念经，鬼也会住进去。所以。要多念大乘佛经，南无阿弥陀佛。有些修行之人说要多念的藏经，尤其是农历七月，这是有说法的。每年的农历七月份应持诵地藏经，因为这一月有七月半中元节，持诵的藏经时最易感召冤亲债主前来听经，这也正是的藏经的灵验和殊胜之处。持经发生。正起到为他们开示的作用，而在七月诵念的藏经，则是为自己冤亲债主超度的最佳时期。万法皆因缘所生，如是因，如是果。意思是，过去时所造的诸恶业为因，今生冤亲讨债未果，若无法超度冤亲债主，菩提道上必是难上加难。所以，将念诵的藏经的功德利益。回向因果，超度个人累生累世的冤亲债主，得令往生净土，究竟解脱。持诵经文时要注意以下事项：一、持诵时必须发出声音，但无需大声朗诵，以诚心诚意的恭敬心和忏悔心护念；二、持诵时或跪，或立，或坐皆可；三、二十四小时皆可持诵。但每步持诵过程以九十分钟为最适当速度，一步一步徐徐诵经，重点贵在虔诚恭敬之心。四、关于诵经礼香案，家中若有佛堂者，需奉三炷香，口念“恭请那摩大慈大悲的藏王菩萨慈悲加持”，持诵经文之中，若间隔一小时以上，需要重新恭请。五。持诵的过程可能会有一些现象，尤其刚开始持诵的第一个月内最为严重。遇此情况者，种种现象乃累生累世的冤亲债主作祟所致，应以最忏悔的心祈求冤亲债主原谅，更需以诵经有不可思议功德，而功德回向是很重要的。把自己的业障消除了，修行道上畅通了。在发心将功德谱接回向十方众生，求生净土。回向文如下：首先合掌，说：“弟子某某某愿以此所诵的藏经某部及念佛菩萨圣号两小时之功德，回向给弟子某某某的历代宗亲及累生累世的冤亲债主，祈请南无大慈大悲的藏王菩萨慈悲做主。”超度他们，令业障消除，离苦得乐，往生净土。弟子某某某真心求忏悔，说三遍即可。如今好多人认为七月是不吉祥的月份，被大家称为鬼月，其实不然。在佛教中，佛教弟子很重视七月份。
，认为七月是吉祥月。一起来看看为什么七月是吉祥月。长久以来，中国的七月一直被认为是鬼月，是不吉祥的月份。料想是从道教中原普渡开鬼门关的思想演变而来，因为以讹传讹，于是把七月认为是一个诸事不宜的月份，例如七月不肯出门，不可开刀，不可结婚，不可购物，不可搬家等。民间的七月仿佛鬼影幢幢，其实，在佛教里，七月十五日是佛欢喜日。所有僧众会把自己的修行体悟向佛陀报告，等待佛陀的认可。这一天就叫做“僧字资日”，又称“佛欢喜日”。从古到今，每逢七月，一般寺庙大都会举行盂兰盆报恩孝亲法会，而信徒则为供僧祭祖而大行布施功德。所以，七月是僧信孝亲、报恩、祈福。修善的吉祥月、报恩月、孝道月，七月是报恩月。我们也把七月份叫做报恩月。报恩，在佛经里面是非常重视的，要报四重恩。第一个就是报三宝恩。我们大家发菩提心，想要解脱生死，度一切众生，愿意成佛，以这样的愿来报答三宝的教育之恩。第二个就是报父母恩。我们回想发愿时说：“上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，希望过去、未来一切父母都能够离苦得乐，圆满成就。每个人都要这样去做。首先是这一世的父母，我们要孝敬；然后要想到未来的一切众生都是我们的父母，我们都需要去帮助他们。”第三重恩是众生恩，众生就是我们所有身边的人，一切人对我们都有真实的恩德。第四个是报国土恩，国土恩就是对国家。我们生活在大地上，大地能够承载一切，也承载了我们的生命、我们的家园。怀着感恩的心来对待我们的父母、三宝、师长。还有身边的一切众生和生活的国土，这是佛教非常重视的报恩思想。七月是孝亲月，农历七月十五日在佛教中是一个重大节日。佛教寺庙总要举行盂兰盆会，《盂兰盆经》中讲，佛陀在世的时候，他的弟子木坚连尊者已得道果，便欲拔救他的父母。木金莲尊者发现母亲堕在恶鬼道中，苦痛万状，于是木金莲尊者就用钵盛满了饭，请他的母亲吃。当他的母亲将要吃饭时，饭到嘴边变成火炭，不得下咽。木金莲见此悲哀涕泣，回去告诉佛陀：“佛说，你的母亲因有罪孽，堕在恶鬼道中。佛陀时代，印度夏天的雨季长达三个月。”这时候又热又潮湿，蚊虫鼠蚁繁殖。佛陀于是制定节下安居规定：夏季三个月内，即农历四月十五日节下至七月十五日节下，僧众安住一处，减少外出，避免被虫蚁伤害，也不要踩到虫蚁。这是慈悲的展现。佛陀看到弟子在节下这天觉悟起悟，心生欢喜，所以。七月是欢喜月，因为七月成就了很多修道者的道行，所以也是吉祥月。而佛弟子目兼连在解下这天，以共僧的功德解救在地狱中的母亲，这也是一种孝顺的表现。所以七月也是孝道月，生在世间要常常感恩众生恩。而佛陀就像老师一样，指引着我们走向正确道路，所以我们要感恩施恩，感佛恩。故说七月，也就是感恩月。佛弟子在七月能做什么？由于七月十五日是供养僧众利益特大的佛欢喜日，因此也希望大众能把握这个难得的时机，在七月份。多到寺院参加供佛斋僧的盂兰盆汇报恩孝亲法会。
，多多累积功德，送地藏经。因为这一月有七月半中元节，持诵的藏经时，最易感召冤亲债主前来听经，这也正是的藏经的灵验和殊胜之处。持经发生，正起到为他们开示的作用。在农历七月诵念的藏经，是为自己的七世父母和冤亲债主超度的最佳时期。诵报父母恩咒，农历七月每日念诵报父母恩咒四十九遍，可报父母恩，为父母延寿，积累功德，超度父母。如一日未诵，次日可补，报父母。恩咒出自北宋《佛说盂兰盆经》书，孝亲报恩超多生未结父母恩中难报，却无以为报。持诵报父母恩咒，心要诚，意要真，无时无刻持诵都可报父母重恩。每天四十九遍，只需一至两分钟，非常简单易行，而且这是普川的显教经咒，所有人都可以念诵。请大家在此报恩月，多诵持。佛说父母恩重难报经，以报父母恩咒，报现世积累，报父母恩德。今天的分享就到这里了，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。深夜读书，每晚陪伴你，期待与你再次相遇。